السلام عليكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى اله واصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم الى يوم الدين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بل مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بهمانികളെ നമ്മുടെ വാളി ഇന്ന് സമാപിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അഞ്ച് ദിവസമായി ഇവിടെ വാള് നടക്കുന്നു നാളെ കേരളത്തിലുള്ള ധാരാളം മുതാല്യമീങ്ങൾ മതവിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു വിപുലമായ സമ്മേളനം തന്നെ സിറാജുൽ ഹുദ ക്യാമ്പസിൽ നടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നലെയും ഇന്നും അവിടെ സിറാജുൽ ഹുദയുടെ പുറത്തുള്ള മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പത്തറുന്നൂറോളം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ക്യാമ്പ് നടക്കുകയാണ് ഇന്നും ഇന്നലെയുമായി ഒരുപാട് ആലിമിങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് കൊടുത്തു നാളെ ഇൻഷാള്ള മഹാനായ ഷെയ്ഖുന സുൽത്താൻ അൽമാ കാന്തപുരമുസ്താദും ഖലീൽ തങ്ങളും അലീബാഫക്കി തങ്ങളുമൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന സമ്മേളനമാണ് മുത്താലിമീങ്ങളുടെ സമ്മേളനം നാളെ നടക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇവിടെ ഈ അഞ്ച് ദിവസത്തെ വാവ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്യാമ്പിലും പരിപാടിയിലും ആ പരിപാടിയിലൊന്നും അവർക്ക് അവസരം ഉണ്ടാവുകയില്ലല്ലോ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ വാവ് പ്രധാനമായും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അലഹമില്ല അഞ്ചു ദിവസവും വാവ് ഭംഗിയായി അള്ളാഹു താല നടത്തി തന്നു അത് നമുക്ക് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഏഴ് ദിവസം നാദാപുരത്ത് സപ്തദിന പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു നീണ്ട ദിവസം പ്രസംഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല അത് സമയവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴും മകരിബിൻ്റെ ശേഷം അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്ത് വരികയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ഒരു വാഗ് കേൾക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതുവരെയും നിങ്ങൾ നല്ല വാഗ് കേട്ട് ഇരിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹു താല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് സേവനം ചെയ്യാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്നൊരായത്ത് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഉള്ള രണ്ട് മൂന്നായത്തുകൾ 
വളരെ ചുരുക്കി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും അള്ളാഹു താര നമ്മെ എല്ലാവരെയും സ്വാനിഹ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും തങ്ങളുടെ നാഥനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഹക്കാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട മോമിനിയങ്ങൾ അന്ധന്മാരെ പോലെ സത്യം കണ്ടെത്തിക്കാൻ കഴിയാത്തവരെ പോലെയാണോ ഇന്നമായ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ഉത്ഭുദ്ധരാകുന്നത് തീർച്ചയായും ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അല ആ ഉത്ഭുദ്ധതയുണ്ടാകുന്ന സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയാണ് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ കരാറ് പാലിക്കുന്നവരാണ് അവർ കരാർ ലംഘിക്കുന്നവർ അല്ല മുസ്ലിം സമുദായം വെറും നിസ്കാരവും നോമ്പും സക്കാത്തും ഹജ്ജും മാത്രം നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമുദായം അല്ല മറിച്ച് ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായ അത് സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലാകട്ടെ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിലാകട്ടെ ഇനി മറ്റ് വ്യാവസായിക മണ്ഡലങ്ങളിലാകട്ടെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും വ്യക്തമായ വളരെ സുതാര്യമായ പവിത്രമായ നിയമങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് മുസ്ലിമിങ്ങൾ വെറും നിസ്കാരവും നോമ്പും മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മതമല്ല ഇസ്ലാം മറ്റ് മതക്കാരോട് സൗഹാർദ്ദത്തിൽ ജീവിക്കണം ബക്കറ്റ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കുമല്ലോ എല്ലാവരും കൊടുക്കണം അഞ്ച് ദിവസത്തെ വയലിന് വാടകയും പോസ്റ്ററും എല്ലാം കൂടി തന്നെ നല്ല ചെലവുണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന സംഭാവന കൊണ്ട് കിട്ടണം ഞാൻ ഇതുവരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഉള്ള വരവും ചിലവൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരേ ഒരുപാട് പൈസ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയിടേണ്ടി വരും എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കണം പിന്നെ ഇന്നലെ കവർ വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു നമ്മുടെ മദ്രസ അലഹമില്ല തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ സിറാദുൽ ഹദ ആരംഭിച്ചത് മുതൽക്ക് മദ്രസ ഭംഗിയായി നടക്കുന്നു ധാരാളം കുട്ടികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഉസ്താദുമാർക്കെല്ലാം ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നു അതിന് ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളമെങ്കിലും ഒരു കൊല്ലത്തെ അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയാൽ എല്ലാ ഉസ്താദുമാർക്കല്ല മദ്രസയിൽ ഉസ്താദുമാർക്ക് മാത്രം അല്ലാതെ മൊത്തം ഉസ്താദുമാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കണക്ക് നോക്കിയാൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ഉറുപ്പിക്ക ഒരു മാസത്തിൽ വേണ്ടി വരും അതേതായിരുന്നാലും ഒരു ദിവസം നാലോ അഞ്ചു ദിവസത്തെ വേദ കൊണ്ട് എന്തായാലും കിട്ടൂല എന്നാലും മദ്രസയിൽ ഉസ്താദുമാർക്ക് ഒരു മാസമെങ്കിലും ശമ്പളം കൊടുക്കാനുള്ള തുക കിട്ടിയാൽ അത് വലിയ സഹായമാണ് അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളൊക്കെ നല്ല സംഭാവനകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നലെ ഫാറൂഖ് നെയ്മ് സാധവറുകൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കിതാബ് നോക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി മേശയും കസേരയും ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ വാഗ്ദത്വം ചെയ്തവരുണ്ട് കൊടുത്തവരുണ്ട് അള്ളാഹു താല അവർക്കൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ ഇടം നൽകട്ടെ ഇനിയും കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യണം എന്ന് ഉണർത്തുന്നു ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകും അല്ലതീന യൂഫു നബി അഹദില്ല അള്ളാഹുമായുള്ള കരാർ പാലിക്കുന്നവർ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാക്കളെ അള്ളാഹു സുബാൻ ഹൂവത്താല പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് അലസ്ത് പിറബിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾ റബ്ബല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ച ഒരു സംഭവം ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് ആ അള്ളാഹുവിനെ റബ്ബായി അംഗീകരിച്ച് അവൻ കൽപ്പിച്ചതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളോടുള്ള നിർദ്ദേശം അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും ഇസ്ലാമിന് നിയമങ്ങളുണ്ട് ആ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒരു മതക്കാരനും ഒരു മുസ്ലിം ശല്യം ചെയ്യൂല ശല്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അൽ മുസ്ലിമു മൻ സലിമൻ നാസുമില്ലിസാനിഹി വയദിഹി ആർക്കും ശല്യമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവൻ അവനാണ് മുസ്ലിം എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലി സ്വലമങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അള്ളാഹുമായി നമുക്ക് കരാറുണ്ട് ആ കരാറുകൾ പാലിച്ച് ജീവിക്കണം കരാളുകൾ നെഞ്ചിക്ക് ലംഘിക്കാൻ പാടില്ല വലായം കൊതൂനൽ മീസാഖ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഭൂമി ലോകത്ത് ജീവിക്കും പലരുമായിട്ടും കരാറുണ്ട് 
ഇന്ത്യാ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന സർവ്വ പൗരന്മാരും ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുമായി സൗഹാർദ്ദത്തിലും സഹകരണത്തിലും ജീവിക്കണം എന്നത് കരാറാണ് ആ പ്രതിജ്ഞ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ വെച്ച് വരെ നമ്മൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നവരാണ് അത് പാലിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ വർഗീയത ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഭീകരവാദവും തീവ്രവാദവും അക്രമവും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം ലോകത്ത് നിലനിൽക്കും സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷമാണ് ലോകത്ത് എന്നും നിലനിൽക്കേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുമായുള്ള കരാറിൽപ്പെട്ടതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വെള്ളം കുടിച്ച് അവൻ്റെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അവൻ്റെ ഓക്സിജൻ ശ്വസിച്ച് അവൻ്റെ ഭൂമിയിൽ അവൻ്റെ സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ചം അനുഭവിച്ച് അവൻ്റെ സൃഷ്ടികളെല്ലാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് നാം അവനെന്തെല്ലാം സൃഷ്ടികളെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് ഏതെല്ലാം വിധത്തിലാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ സൃഷ്ടികളെല്ലാം നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതെല്ലാം അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന് നന്ദിയുള്ളവരായി ജീവിക്കണം ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള കരാറുകളും പാലിക്കണം കരാറുകൾ ലംഘിക്കാൻ പാടില്ല വാക്കുകൾ ലംഘിക്കാൻ പാടില്ല അത് വലിയൊരു തെറ്റായി പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വല്ലതീനെ യസിലു നമ അമർ അള്ളാഹു ബിഹി അയ്യൂസല പരസ്പരം ചേർക്കപ്പെടാൻ പറഞ്ഞ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം ചേർക്കണം കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കണം കുടുംബത്തിലുള്ള ആളുകളുമായി തെറ്റി ജീവിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട് അവർക്കതിൻ്റെ ഗൗരവം അറിയില്ല സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാര് തമ്മിൽ തെറ്റി ജീവിക്കുന്നവർ ബാപ്പയുടെ അനുജനും ജ്യേഷ്ഠനുമായി തെറ്റി ജീവിക്കുന്നവർ ഉമ്മയുടെ ആങ്ങളയുമായി തെറ്റി ജീവിക്കുന്നവർ ഉമ്മയുടെ അനുജത്തിയുമായി തെറ്റി ജീവിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ തുടങ്ങി കുടുംബങ്ങളുമായി തെറ്റി ജീവിക്കുന്നവർ അവരറിയണം അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുകയില്ല അവരുടെ അമലുകൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബബന്ധം ചേർത്തിരിക്കണം കുടുംബത്തിലാരും നമുക്ക് ശത്രുതയുണ്ടാകാൻ പാടില്ല അവരിങ്ങോട്ട് ശത്രുത വെച്ചാലും അങ്ങോട്ട് ശത്രുത കാണിക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് അക്രമം ചെയ്താലും അങ്ങോട്ട് അക്രമം ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സലാം പറയുന്നവരും അങ്ങോട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നവരുമായിരിക്കണം മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അറഫ ദിവസം അസറിൻ്റെ ശേഷം ഒരു സദസ്സിൽ നിന്ന് കുടുംബബന്ധം മുറിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം കുടുംബബന്ധം മുറിക്കുന്നവനുള്ള സദസ്സിൽ ദ്വാക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുകയില്ല എന്നതാണ് ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് പോയി ഉമ്മയുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരാളുമായി തെറ്റുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പോയി അതിൽ സന്ധ്യയായി ഉമ്മയുമിടെ സഹോദരിയുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്തി സ്നേഹബന്ധം പുലർത്തി തിരിച്ചു വന്നു നബിസലാഹു ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് പോയതിനെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിച്ചു കാരണം കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുമായി ഉമ്മയുടെ സഹോദരിയുമായി തെറ്റായിരുന്നു അത് നന്നാകാൻ പോയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുടുംബബന്ധമുള്ളവൻ ഇരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ ദ്വാക്ക് ഉത്തരം കിട്ടൂല അറഫ ദിവസമാണ് അസറിൻ്റെ ശേഷമാണ് ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് നബിസലാഹു വസ്ലമ തങ്ങളാണ് പക്ഷേ ആ സദസ്സിൽ നിന്ന് പോലും എഴുന്നേറ്റ് പോകാനാണ് നബിസലാഹു നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരിമാരോട് പറയട്ടെ സഹോദരന്മാരോട് പറയട്ടെ കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും തമ്മിൽ അകന്നു നിൽക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും അത് നമ്മൾ അകൽച്ചകൾ ഒഴിവാക്കി അടുക്കണം പലപ്പോഴും ഷെയ്ഖാൻ നമ്മളെ മനസ്സിൽ പലേതും തോന്നിപ്പിക്കും അവനങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ എന്നോട് അങ്ങനെ കാണിച്ചില്ലേ എന്നോട് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്ത ആളല്ലേ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഖാൻ തോന്നിപ്പിക്കും അതിലൊന്നും ഷെയ്ഖാൻ്റെ വഞ്ചനയിൽ പെട്ടു പോകാതെ കുടുംബബന്ധം ചേർത്തിരിക്കണം ഗുരുവും ശിഷ്യന്മാരും ഉസ്താദുമാരും ശിഷ്യന്മാരും അവർക്കിടയിലുള്ള ബന്ധം എന്നും നിലനിർത്തുകയും അത് സ്ഥായിയായി നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോവുകയും വേണം ഇതുപോലെ ഒരാൾ നമുക്ക് ഉപകാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉപകാരം ചെയ്തവനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് എപ്പോഴും ബോധം വേണം ഉപകാരം ചെയ്തവനോട് നന്ദിയുള്ള മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകണം നമുക്കൊരു പത്ത് കൊല്ലം തൊഴിൽ തന്ന ഒരാൾ ഒരു പക്ഷേ പതിനൊന്നാമത്തെ കൊല്ലം തൊഴിലിൽ കൂടുതൽ ശമ്പളം തരാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അയാൾ വേണ്ട നീ പിരിഞ്ഞു പോയിക്കോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മുതലാളിയുടെ ശത്രുവായി നമ്മൾ മാറാൻ പാടില്ല മറിച്ച് പത്ത് കൊല്ലം എൻ്റെ ജീവിതം എൻ്റെ കുടുംബം ജീവിച്ച അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടാണ് എന്ന ബോധം നമുക്കുണ്ടാകണം ഇതുപോലെ ഒരു തൊഴിലാളി ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരു അപാകത
അതുപോലെ അയൽവാസികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത് മുറിയാൻ പാടില്ല തൊട്ടടുത്ത അയൽവാസിയായ മനുഷ്യരൊരു വാഹനം കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായി വന്നാൽ നമ്മളെ സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഭാഗം ഒരു കൊള്ളിൻ്റെ ഒരു മതിലിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം അടിഭാഗം ഒന്നിച്ചെത്തിക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചാൽ ഒരു നിലക്കും സമ്മതിക്കുകയില്ല എന്ന ദാഷ്ട്യമുള്ള വാശിയുള്ള മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനും വഴി പോകണം എന്ന ചിന്ത നമുക്കുണ്ടാകണം പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ സതക്ക ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപകാരം ചെയ്യുമ്പോൾ അവനവൻ്റേത് എടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ മറ്റൊരാളിൻ്റേത് എടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വേറൊരുത്തൻ്റെ സാധനം എടുത്ത് എനിക്ക് സതക്ക ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുപോലെ പള്ളി മദ്രസകളുടേത് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ അതിൻ്റെ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻറ്റോ സെക്രട്ടറിയോ അല്ല മറിച്ച് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ അള്ളാഹു തന്നെയാണ് അതിന് വേറെ ഉടമസ്ഥന്മാരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പള്ളി മദ്രസകൾ പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്ഥലങ്ങൾ അത് വേറെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വഴി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയൊന്നും തുറന്നു കൊടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റില്ല കാരണം അത് നമ്മുടേതല്ല നമുക്ക് അതിനവകാശമില്ല നമുക്കതിന് അധികാരമില്ല അതേസമയത്ത് വ്യക്തിപരമായി അവനവൻ്റേത് എത്രയും കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് അവകാശവും അധികാരവുമുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം വളരെ വിശാലമായ മനസ്സ് കാണിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അയൽവാസികളുമായുള്ള ബന്ധം പുലർത്തണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല ഉത്ബുദ്ധരായ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ഖുർആൻ കൊണ്ട് ഉപകരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകളുടെ ലക്ഷണം പറയാണ് അവര് അവരുടെ നാഥനായ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു കണക്ക് കണക്ക് നോക്കലുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ നന്മകളും തിന്മകളും തൂക്കി നോക്കലുണ്ട് മനുഷ്യൻ എന്റെ നന്മ തിന്മകൾ എഴുതിയ റിക്കാർഡുകൾ പരിശോധിക്കലുണ്ട് അവിടെ മനസ്സ് ദുഃഖിച്ച് വിഷമിച്ചു പോകുന്നതിന് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ രഹസ്യവും പരസ്യവുമൊക്കെ അള്ളാഹു അറിയുന്നു അവൻ കാണുന്നു അവൻ്റെ മരക്കുകൾ റിക്കാർഡാക്കുന്നു എന്ന നിലക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കലുള്ള കണക്ക് കണക്ക് നോക്കലിന് വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുകയാണ് റബ്ബിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ജീവിതമാണ് സാലിഹീകൾ ജീവിച്ച ജീവിതം അവരതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉന്നതമായ പദവികളിൽ കയറിപ്പോയത് അവർക്ക് സ്വന്തത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളൊന്നും പ്രശ്നമല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം കരുതി അവർ ക്ഷമിക്കുന്നവരാണ് സുബിഹിൻ്റെ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്നതിന് അവർ ക്ഷമിക്കുകയാണ് ഏത് തണുപ്പിനും ക്ഷമിക്കുകയാണ് ഏത് പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോഴും അവർ ക്ഷമിക്കുകയാണ് അവർ എടുത്തു ചാടുന്നില്ല അബദ്ധങ്ങളിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുന്നില്ല ക്ഷമിക്കുകയാണ് നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ ക്ഷമിക്കുകയാണ് ആളുകൾ ചീത്ത പറഞ്ഞാലും തെറി പറഞ്ഞാലും കുറ്റം പറഞ്ഞാലും കല്ലെറിഞ്ഞ കല്ലെറിഞ്ഞാലും ക്ഷമിക്കുകയാണ് അതുപോലെ എന്ത് ആര് തെറ്റ് ചെയ്താലും ക്ഷമിക്കുകയാണ് അവരുടെ റബ്ബിൻ്റെ പൊരുത്തം കരുതിയാണ് അവരുടെ ക്ഷമ അങ്ങനെ ക്ഷമിച്ചു കൊണ്ട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു തെറ്റുകളിൽ മാറി നിൽക്കുന്നു നിസ്കാരം മുറക്ക് നിർവഹിക്കുന്നു ഒരൊറ്റ നിസ്കാരം കഥാക്കുന്നില്ല കൃത്യമായി നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നു രഹസ്യമായും പരസ്യമായും നമ്മൾ കൊടുത്തതിൽ നിന്ന് നല്ല കാര്യത്തിന് ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങോട്ടൊരാൾ തെറ്റു ചെയ്താൽ അതിന് പകരം തെറ്റു ചെയ്യാതെ അക്രമിച്ചാൽ അതിന് പകരം അക്രമം കാണിക്കാതെ ഇങ്ങോട്ട് തെറി പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് തെറി പറയാതെ തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ട് ഉപരോധിക്കുകയാണ് അവർക്കാണ് സന്തോഷകരമായ പര്യവസാനമുള്ള സ്വർഗലോകമുള്ളത് 
കാലകാലം താമസിക്കാനുള്ള തോട്ടങ്ങളാണ് സ്വർഗങ്ങളാണ് സ്വർഗത്തിൽ അവർ പ്രവേശിക്കുകയാണ് അവരുടെ പിതാക്കളിൽ നിന്ന് മുൻഗാമികൾ നിന്ന് ഉമ്മ ബാപ്പമാരിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ ഈമാനുള്ളവരും കൂടി ഇവരുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുകയാണ് അവരുടെ ഇണകളും സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുകയാണ് അവരുടെ സന്താന പരമ്പരകളും സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കുടുംബ സമേതം സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്ന ആ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഒത്തു ജീവിച്ചിട്ടുള്ള ഭൂമിനീകളെ സമീപത്ത് മലക്കുകൾ ഓരോ ഗേറ്റിലൂടെയും കടന്നു വരികയാണ് മലക്കുകൾ സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശം പറയുകയാണ് സലാമുന്നലൈക്കും വിമാ സബർത്തും ചുരുങ്ങിയ കാലം ഈ ഭൂമിലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോ തെറ്റുകളിലേക്ക് ചാടി വീഴാതെ മദ്യപിക്കാൻ പോകാതെ പലിശക്കാരനാകാതെ കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കാതെ അയൽവാസിക്ക് ശല്യം ചെയ്യാതെ സ്വന്തം ഭാര്യയെ ചീത്ത പറയാതെ തെറി പറയാതെ ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിക്കാതെ ആരിമീങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് കുറ്റം പറയാതെ ആളുകളെ കുറ്റവും കുറവും പറഞ്ഞ് അവനവന്റെ സൽക്കർമ്മം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഹറാമായ വഴിയിൽ ഒരു നയാകാശം എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഹലാലിലൂടെ മാത്രം ജീവിതം നയിച്ച് പലിശക്കില്ല കള്ളം പറയാനില്ല ചതിക്കാനില്ല വാക്കിലംഘിക്കാനില്ല പലരും മദ്യപിക്കുമ്പോ മദ്യപിക്കാനില്ല പലരും പലിശക്ക് കൊടുക്കുകയും പലിശ വാങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോ പലിശക്ക് കൊടുക്കാനില്ല പലിശ വാങ്ങാനില്ല പലിശയുമായി ബന്ധപ്പെടാനില്ല പലരും അക്രമ പ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോ അക്രമത്തിന് മുതിരുന്നില്ല പലരും അതാ അവനവന്റെ കൈവശത്തിലുള്ള ഈ എന്തെല്ലാം മാധ്യമങ്ങളുണ്ടോ ആ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പലരെയും കുറ്റം പറയുമ്പോ തെറി പറയുമ്പോ അതുപോലെ പലതും പറയുമ്പോ അതിനൊന്നും തന്നെ അവൻ ഭാഗവാക്കല്ല ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചിന്തിച്ച് യജമാനായ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ എനിക്കൊരു ഹിസാബുണ്ടെന്ന ബോധത്തോടെ പാരത്രീക ലോകം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർ അവരതാ കുടുംബ സമേതം ഭാര്യമാരോടുകൂടെ ഉമ്മ ബാപ്പമാരുടെ കൂടെ സന്താനങ്ങളോടുകൂടെ സ്വർഗത്തിൽ കടന്ന് മലക്കുകൾ വന്ന് സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശം പറയുന്നു അതൊരു വല്ലാത്ത വിജയത്തിന്റെ വല്ലാത്ത സന്തോഷത്തിന്റെ വീട് തന്നെ സ്വർഗം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ചുരുങ്ങിയ കാലം ഈ ഭൂമിലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോ കൃത്യമായി ഒന്ന് നിസ്കരിച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് അനാവശ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് മാറി നിന്ന് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അള്ളാഹു താല സാധുക്കളായ നമുക്ക് അതിന് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അള്ളാഹുവിങ്കിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും എന്ന ബോധം നമുക്കുണ്ടാകണം അള്ളാഹുവിനുള്ള ഭയം നമ്മെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ഞാനൊരു ചെറിയ ചരിത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വയന്നു നിർത്തട്ടെ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവർ അവർ ക്ഷമക്ക് തയ്യാറാണ് ഏത് സന്ദർഭത്തിലും ക്ഷമക്ക് തയ്യാറാണ് അവർക്ക് ദീനാണ് വലുത് ദീനിനേക്കാൾ വലുതായി അവർക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ എന്ത് കളവും പറയാം ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പിൻ്റെ യുഗമാണ് അതുപോലെ ഒരുപാട് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളുള്ള യുഗമാണ് പഴയ കാലത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളൊരു കാര്യം പുറത്തറിയിക്കണമെങ്കിൽ പത്രത്തിൽ കൊടുക്കണം പത്രത്തിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ വലിയ പൈസ ചിലവാവും അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ പത്രക്കാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടർമാർ അനുകൂലിക്കണം ഇപ്പം അവനവൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് പറയാൻ അവനവൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോണിൽ അങ്ങ് ഉപയോഗം ചെയ്താൽ മതി 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൃദീപത്ത് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ലോകം പരസ്പരം കുറ്റം പറയൽ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ലോകം ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഓരോരുത്തരും അവനവൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വേറൊരുത്തരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കുറ്റങ്ങൾ പറയാൻ എന്തൊരു സാമർഥ്യമാണ് ഈ എന്തൊരു ജിജ്ഞാസയാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ ഓരോ ഹർഫിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമെന്ന ബോധം വേണം ഒരു വിഷയം അറിയാതെ ഇടപെടരുത് അറിയാതെ സംസാരിക്കരുത് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ സംസാരിക്കാവൂ അതും സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഈ സംസാരം കൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ മെസ്സേജ് കൊണ്ട് എത്ര ദീനിന് ഹൈറുണ്ടാകും ദീനിന് ഷെറുണ്ടാകും സമൂഹത്തിന് എന്ത് ഗുണമുണ്ടാകുമെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം ഏത് കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാണ് ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ചെറിയ ഒരു കലശലുണ്ടായാൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞ് ഊതി ഉറപ്പിക്കാൻ ഈ എത്ര ആളുകളാണ് നാട്ടിലെവിടെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഒരു കശവിശ വന്നാൽ അതിന് പക്ഷം ചേർന്ന് അത് മൂർച്ഛിപ്പിക്കാൻ എത്ര ആളുകളാണ് അങ്ങനെ എവിടെയും അനാവശ്യമായി കടന്നെയെന്ന് സത്യവും അസത്യവും നോക്കാതെയുള്ള സംസാരം ഞാൻ പറയട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ നമുക്ക് വലിയ ഭവിഷ്യത്ത് സംഭവിച്ചു പോകും ഞാൻ പഴയ കാലത്ത് ഇവിടെ സിറാജുൽ ഹുദ ആരംഭിക്കുന്ന കാലത്ത് അന്ന് ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ഹരീസ് ഇമാം ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു ഹരീസ് ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ ചിലപ്പോൾ അത് കേട്ടിട്ടെന്നെ തന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല ചിലപ്പോൾ വേറെ ആരൊന്നും കേട്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു ഹരീസ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തട്ടെ മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് എങ്ങനെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്ന പതിവില്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ സഹാബത്തിലേക്ക് മുന്നിടും ആ മുന്നിടുന്ന രൂപം സഹാബികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വലതുഭാഗം മൂമികളിലേക്കും ഇടതുഭാഗം കബിലയിലേക്കും ആക്കിയിട്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ സാധാരണ നിൽക്ക് മുന്നിടാറുള്ളത് അങ്ങനെ മുന്നിട്ട് കൊണ്ടാണ് വിക്രന്തായും നടത്താറുള്ളത് ഹുലഫാവു റാഷിദീങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് നിബിൻ ഹൈദറുൽ ഹൈത്തമി റതി അള്ളാഹു അൽ ഫതാവയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഖഫയിൽ പറയുന്നുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അധിക സമയവും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളതെന്ന് ഫത്തുഹുൽ ബാരി ലിബിൻ ഹൈദറുൽ അസ്കലാൻ റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളെ പള്ളിയിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് പോലെ ഏതായിരുന്നാലും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലങ്ങൾ സഹാബത്തിലേക്ക് മുന്നിടുന്ന പതിവുണ്ട് തിബിലക്ക് തന്നെ തിരിഞ്ഞിരുന്നു കൊണ്ടല്ല ദ്വാ നടത്താറുള്ളത് സാധാരണ നിൽക്ക് തിബിലക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ ഉത്തമം പക്ഷേ ഇമാമിന് അങ്ങനെയല്ല ഇമാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൗമൂമിങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്നു കൊണ്ടാണ് ദ്വാ നടത്തേണ്ടത് അങ്ങനെ ദ്വാ നടത്തുമ്പോൾ മൗമൂമിങ്ങൾ അമീൻ പറയണം എന്നൊരു നിയമമുണ്ട് അത് ഫത്തോൽ മൂലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തമീൻ മൗമൂമിന് സമയ ദ്വാ അൽ ഇമാമി ഇമാമിൻ്റെ ദ്വാ കേൾക്കുന്ന മൗമൂമിങ്ങൾ അമീൻ പറയൽ സുന്നത്താണ് എന്ന് ഫത്തോൽ മൊഹിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നബിസ്വല്ലാഹ് ഹരിസങ്ങൾ അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് രാവിലെ ആകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി ഏതെങ്കിലും സ്വപ്നം കണ്ടവരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും സ്വപ്നം കണ്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ സ്വപ്നം പറയും പറഞ്ഞാൽ നബിസ്വല്ലാഹ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അതിന് വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും സ്വപ്നത്തിന് വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ കണ്ടതായിരിക്കുകയില്ല അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വില ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സൂറത്തുൽ യൂസുഫ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സൂറത്ത് തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുണ്ട് അതിൽ വളരെ പ്രധാനമായി യൂസുഫിന് ബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ഭരണാധികാരം ലഭിക്കാൻ തന്നെ നിമിത്തമായത് സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞതാണ് സ്വപ്നത്തിന് വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് അത് എല്ലാ സ്വപ്നത്തിനുമില്ല ചിലത് പാഴ് സ്വപ്നങ്ങളായിരിക്കും അത്തരം സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടാൽ നമ്മൾ ആരോടും പറയാൻ പാടില്ല പറയേണ്ടതുമില്ല പറയാൻ പാടില്ല നബിസ്വല്ലാഹി സുൽബദങ്ങളോട് ഒരാൾ വന്ന് എൻ്റെ തലമുറിക്കപ്പെട്ടതായി സ്വപ്നം കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഷെയ്ഫാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കളിച്ചാൽ അത് ആരോടും പറയേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഭയപ്പെടുത്തുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടാൽ അതാരോടും പറയേണ്ട പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുമാത്രവുമല്ല ആ സ്വപ്നം കണ്ടാൽ തന്നെ പറയുമ്പോൾ കാര്യവിവരമുള്ളവരോട് മാത്രമേ പറയാവൂ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇരിക്കട്ടെ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ചോദിച്ചപ്പോൾ ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പോ നബി സല്ലാഹ് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടെന്നാ ഞാനത് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുക്കൽ രണ്ടാളുകൾ വന്ന് എൻ്റെ
അതാ മുറിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കീറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കീറി കഴുത്ത് വരെ കീറിയാൽ അദ്ദേഹം അതേ കൊക്കയെടുത്ത് ഇടതുഭാഗത്ത് വെച്ച് കീറുകയാണ് ഇടതുഭാഗം കീറി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് വലതുഭാഗം മുറി കൂടുകയാണ് വീണ്ടും അതേ കൊക്കയെടുത്ത് അതാ വലതുഭാഗത്ത് വെച്ച് വലിച്ച് കീറുകയാണ് വലതുഭാഗം കീറി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇടതുഭാഗത്ത് മുറി കൂടിപ്പോയി അതേ കൊക്ക ഇടതുഭാഗത്ത് വെച്ച് കീറുകയാണ് ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഒരാളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയവരോട് ചോദിച്ചു മഹാദാ ഇതെന്താണ് അവർ രണ്ടാളും പറഞ്ഞു ഇന്തലിക്ക് നടക്കൂ നബിയേ സംഭവം എനിക്കപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നില്ല കുറച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ എത്തുന്നത് ഒരു വ്യക്തി കിടന്നിട്ടുണ്ട് കിടന്ന വ്യക്തിയുടെ അദ്ദേഹം കിടന്നിട്ടുള്ളത് കവിഴ്ന്ന് കിടക്കുകയാണ് ആ കിടന്ന വ്യക്തിയുടെ സമീപത്ത് ഒരാൾ ഒരു വലിയ പാറക്കല്ല് പോലുള്ള കല്ലും പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ കല്ല് കൊണ്ട് കിടന്നവന്റെ തല അതാടിച്ച് പൊട്ടിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കല്ല് ഉരുണ്ടു പോവുകയാണ് ഉരുണ്ടു പോയ കല്ലെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം വീണ്ടും പോകുന്നു അതെടുത്ത് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് തലപൂർവ്വ സ്ഥിതിയിലായി മാറുന്നു വീണ്ടും അതേ കല്ല് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിലിട്ട് തല പൊട്ടിക്കുന്നു കല്ല് ഉരുണ്ടു പോകുന്നു എടുത്തു വരുമ്പോഴേക്ക് തലപൂർവ്വ സ്ഥിതി പ്രാപിക്കുന്നു ആവർത്തിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഈ കാണുന്നത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ഒരു പറഞ്ഞു ഇന്തലിക്ക് നടക്കൂ നബിയേ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും നടന്നു കുറച്ചപ്പുറത്തെത്തുമ്പോൾ ഒരടുപ്പ് പോലെയുള്ള ഒരു വസ്തു ആ അടുപ്പ് പോലെയുള്ള ഗുഹ അതിന്റെ മേൽഭാഗം കുടുങ്ങിയതാണ് താഴ്ഭാഗം വിശാലമാണ് അതിൽ തീ കത്തിക്കപ്പെടുകയാണ് തീ കത്തിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറെ ആളുകൾ മേൽപോട്ട് പൊങ്ങുകയാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല തീയിന്റെ ചൂടനുഭവിക്കുകയാണ് നഗ്നരായ കുറെ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരാണ് അതിലുള്ളത് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതെന്താണ് അവര് പറഞ്ഞു നടക്കൂ നബിയെ പിന്നെയും എന്നെ നടത്തി കുറെ ചക്കരത്ത് അപ്പുറമെത്തുമ്പോൾ ഒരു രക്തത്തിന്റെ കളറുള്ള പുഴയാണ് അതിലതാ ഒരു വ്യക്തി പുഴയുടെ മധ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നു അതേ സമയത്ത് പുര പുഴയുടെ കരക്ക് വേറെ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ കുറെ കല്ലുകളുണ്ട് പുഴയുടെ മധ്യത്തിലുള്ള ആൾ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് കരക്കണയാൻ വേണ്ടി വരികയാണ് ഇങ്ങ് കരക്കെത്താൻ നോക്കുമ്പോ കരയിലുള്ള മനുഷ്യൻ ഒരു കല്ലെടുത്ത അയാളെ വായിലിടുകയാണ് അതോടുകൂടി വീണ്ടും അദ്ദേഹം പുഴയിൽ അങ്ങേ തലക്ക് തെറിച്ചു പോവുകയാണ് പിന്നെയും അദ്ദേഹം വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അടുത്തെത്തുമ്പോൾ ഒരു കല്ലെടുത്ത് വായിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നു അദ്ദേഹം വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് കഥാ വെള്ളത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു വലിയ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചെന്താണ് കാണുന്നത് അദ്ദേഹം അതാ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ഒരു പറഞ്ഞു നടക്കൂ നബിയെ പിന്നെയും ഞങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് നല്ല പച്ചയായൊരു തോട്ടത്തിലെത്തുകയാണ് വലിയ ഒരു മരം അതിന്റെ ചവട ഒരു വലിയ പ്രായമുള്ള ആൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കുട്ടികളും അതിന്റെ സമീപത്തും അവരുടെ സമീപത്തുണ്ട് അതിന് കുറച്ചപ്പുറത്തതാ ഒരാൾ ഒരു മരത്തിന്റെ ചോടയുണ്ട് അവിടെ തീ കത്തിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം തീ ഇങ്ങനെ കത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആ മരത്തിന്റെ സമീപത്ത് നിന്ന് എന്നെ കൊണ്ടുപോയവര് മരത്തിന്റെ മേലെ അങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോയി ഞാനും അവരെ കൂടെ തന്നെ കയറിപ്പോയി മേലെ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു നല്ല വിശാലമായ വീടാണ് എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് ആ മരത്തിന്റെ മേലെ കണ്ട വീടെന്തൊരു ഭംഗിയാണ് എന്തൊരു കാഴ്ചയാണ് അവിടെ അതാ അതുപോലൊരു വീടോ ഒരു സ്ഥലമോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല വയസ്സന്മാരുണ്ട് യുവാക്കളുണ്ട് സ്ത്രീകളുണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് എന്നെ അവിടുന്നവരിങ്ങോട്ട് ഇറക്കുകയാണ് വീണ്ടും അതാ മരത്തിന്റെ മേലെ കയറ്റുകയാണ് വേറൊരു വീട് നേരത്തെ കണ്ടതിനേക്കാൾ വളരെ ഭംഗിയുള്ള വീടാണ് പ്രായമുള്ളവരുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അവിടെ എത്തിയപ്പ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാതെ നിർവാഹമില്ല കൊറെ എന്നെ കറക്കിയല്ലോ കണ്ടതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ അപ്പോൾ അവരെനിക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഓ നബിയേ ആദ്യം ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇരിക്കുന്നു 
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ കൊക്ക കടത്തി ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറിച്ചു കയറുന്നു ആ മനുഷ്യനാരാണെന്നറിയോ കളവ് പറയുന്നവനാണ് കളവ് പറയുന്നവനാണ് ആ കളവ് പിന്നെ മറ്റ് പലരും വഹിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ലോകമൊട്ടാകെ കളവെത്തുകയാണ് അങ്ങനെ കളവ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒന്നും വേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കണ്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ആരോ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ മതി എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ് സത്യമാണോ ശരിയാണോ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന യാതൊരു ചിന്തയുമില്ലാത്തവർ വാഹുവേദി ഈ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളോ ഞാൻ ഇന്നലെ എനിക്കൊരാൾ ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചു സുഹാനല്ലാ ഇത്ര കളവാണ് അതിൽ പറയുന്നത് എന്തെല്ലാം കളവാണ് പറയുന്നത് കുറ്റം പറയുന്നത് സിറാജുൽ ഹുദയെ ആണ് ലോഹദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ പറഞ്ഞത് തീർത്തും കളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ആ സദസ്സിന് സാക്ഷിയായിട്ടില്ല ആ സദസ്സിൽ വന്നിട്ടില്ല അവിടെ നടന്ന വിവരം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ശുദ്ധമായ കളവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് സിറാജുൽ ഹുദയെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതാണ് കേൾപ്പിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് മറുപടി ഒന്നും പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ആരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കളവ് പറയുന്നവർ ആലോചിച്ചോളണം അത് എന്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാലും സിറാജുലുക്ക് മാത്രം ബാധകല്ല ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചും പറയരുത് ഒരു കുടുംബത്തെ കുറിച്ചും പറയരുത് ഭാര്യയെ കുറിച്ച് പറയരുത് അതുപോലെ ഭാര്യന്റെ ഉമ്മാനെ പറ്റി പറയരുത് മകന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് പറയരുത് ചില സ്ത്രീകളുണ്ട് സ്വന്തം മകന്റെ ഭാര്യനോട് ചെറിയ വെറുപ്പ് എന്തിനുന്ന് എന്തിനൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്തെല്ലാമോ കളവ പെൺകുട്ടിയുടെ പേരിൽ വെച്ച് കെട്ടി പറയന്നേ അതുപോലെ ചില പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയുടെ ഏതോ ഒരു സ്വഭാവം പിടിച്ചില്ല അതിന്റെ പേരിൽ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ കളവും കെട്ടി പറഞ്ഞു സുബാനല്ല ചിലപ്പോ ചെറിയ തെറ്റ് സംഭവിച്ചു അതിന്റെ പേരിൽ കേസ് കൊടുക്കാൻ പോയി വക്കീലന്മാര് ഉള്ള എല്ലാ കള്ളത്തിനും പറയാൻ പറഞ്ഞു ഇത്ര പൊന്നെടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ശല്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ശല്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കളവും വെച്ച് കേസ് കൊടുത്തു അള്ളാഹിന്റെ കോടതിയെ കുറിച്ച് ബോധം വേണ്ടേ അള്ളാഹു അറിയുന്നില്ലേ എഴുതിയത് കളവല്ലേ പറഞ്ഞത് കളവല്ലേ ഓ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ സ്വന്തം ആൺമക്കളോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു സ്നേഹമാ നിങ്ങളെ പെൺകുട്ടികളോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു സ്നേഹമാ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ഭർത്താവിനോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു സ്നേഹമാ അതുപോലെ നിങ്ങളെ ആൺമക്കളുടെ ഭാര്യമാരോടും നിങ്ങൾ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലേ പുതിയാപ്പളനോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹം പുതിയ പെണ്ണിനോട് വല്ലാത്ത വെറുപ്പ് ഇതെവിടുന്ന് കിട്ടിയ സംസ്കാരമാണ് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ വന്ന നിങ്ങളെ മകളെ ഭർത്താവിനോട് സ്നേഹവും ആദരവുമുള്ള നിങ്ങൾ അതേപോലെ വീട്ടിൽ വന്ന മകന്റെ ഭാര്യയോടും സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലേ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് എന്തുണ്ട് കുറ്റമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് പറയുന്ന ദുസ്വഭാവം ഉണ്ടാകരുതേ ഉമ്മമാരെ അതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ സ്വന്തം ഉമ്മമാർക്ക് സ്വന്തം ബാപ്പമാർക്ക് ഹൃതുമത്തെടുക്കാൻ കഴിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കാനുള്ള കാരണമാണ് നിങ്ങളെ സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലാണ് ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടിയ സ്ത്രീ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നു എന്നല്ലേ നിമിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആ ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാൻ വളരെ നല്ല ഒരു സൽക്കർമ്മമാണ് പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാനും കാരണമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടാനും കാരണമാണ് പ്രായമുള്ള ഉമ്മയെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് പ്രായമുള്ള ഉപ്പയെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് അത് സ്വന്തം ബാപ്പയെ പോലെ ഉമ്മയെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും തൊടാനും പറ്റുന്ന സ്വന്തം ബാപ്പയെ പോലെ അല്ലേ ഭർത്താവിന്റെ ബാപ്പമാർ അതുപോലെ സ്വന്തം ഉമ്മയെ പോലെ പുതിയ അപ്പളക്ക് തൊടാനും കാണാനും പറ്റുന്നവരല്ലേ അമ്മായിമാർ അഥവാ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ ഉമ്മമാർ അവരോടൊക്കെ അലിവുണ്ടാവുകയും അവർക്ക് ഹിതുമത്തെടുക്കുകയും ചെയ്താൽ അതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലത്തിന് കൈയും കണക്കുമില്ല ഒരു പക്ഷെ ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മ ചില ദ്രോഹങ്ങളെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ 
അത് അതാ മനസ്സുകൊണ്ട് പുറത്തു കൊടുത്ത് ആ പ്രായമുള്ള ഉമ്മക്ക് ഹിതുമത്തെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാൻ കാരണമാണ് പെൺകുട്ടികളെ അതെ ക്ഷമിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി അവർക്ക് സ്വർഗമുണ്ടെന്നല്ലേ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇതുപോലെ അയൽവാസികളെ കുറിച്ച് കള്ളം പറയുന്നവരില്ലേ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് കള്ളം പറയുന്നവരില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ വെറുപ്പുള്ളവരെ പറ്റി കള്ളം കെട്ടി പറയുന്നവരില്ലേ എല്ലാവരും ആലോചിച്ചോളണം കളവ് പറയുന്നവർക്കുള്ള ശിക്ഷയാണ് നബിയെ കാണിച്ചു തന്നത് വായിലിങ്ങനെ ഇരുമ്പിന്റെ കൊക്ക വെച്ച് കവള് പറിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടാമതായി നബിയെ അവിടുന്ന് കണ്ടത് ഒരാൾ നിൽക്കുന്നു ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നു ഒരാൾ കിടക്കുന്നു കിടന്നവന്റെ തലയിൽ വലിയ വെയിറ്റുള്ള കല്ല് ഒരാൾ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നു ആ കല്ല് വീണ് തല പൊട്ടിച്ചിതറുന്നു കല്ല് ഉരുണ്ടു പോകുന്നു അതെടുത്ത് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ തല പൂർവസ്ഥിതിയാകുന്നു അങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടുവല്ലോ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അവനത് ഓദീഷാ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല മഹരിബ് നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല സുബിഹി നിസ്കരിക്കാറില്ല ും സുന്നത്തും ഒന്നും നിസ്കരിക്കാറില്ല അങ്ങനെ ഖുർആൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഖുർആനോദി രാത്രി നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല ചതിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പണം കിട്ടുമോ ചതിക്കുന്നതിന് മടിയില്ല വാങ്ങിയാ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കടം വാങ്ങാൻ വലിയ ഉത്സാഹമാണ് പിന്നെ ടെലിഫോൺ ചെയ്താൽ എടുക്കലില്ല വാങ്ങിയത് കൊടുക്കലില്ല അന്യന്റെ ഏത് കൈവശപ്പെടുത്തരുതെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഖുർആൻ പക്ഷെ ആ നിയമം ലംഘിക്കുക അതുപോലെ വർഗീയത പാടില്ല ഭീകരത പാടില്ല അക്രമം പാടില്ല കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കാൻ പാടില്ല തുടങ്ങി ഖുർആൻ ഒരുപാട് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ജീവിതമില്ല ആ ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ സഹായിച്ച തലച്ചോറില്ലേ അതുള്ള തലയില്ലേ ആ തലയുടെ മേലെ തന്നെ വെയിറ്റുള്ള കല്ലിട്ട് പൊട്ടിക്കുന്ന 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 ആവർത്തിക്കുന്ന ശിക്ഷ നൽകപ്പെടുകയാണ് അന്ത്യനാട് വരെ ആ ശിക്ഷയാണ് പിന്നെ നബിയെ തങ്ങൾ കണ്ടത് ആരെയാണ് ഒരു ഗുഹയാണ് അടുപ്പിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ളതാണ് മേൽഭാഗം കുടുങ്ങിയതാണ് താഴ്ഭാഗം വിശാലമാണ് തീ കത്തിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നഗ്നരായ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാര് പൊങ്ങിയിട്ട് സർവ ചൂടും അനുഭവിച്ച് അതിന്റെ പാളൽ നിൽക്കുമ്പോൾ താഴോട്ട് വീഴുകയാണ് അവര് വീണ്ടും കത്തുകയാണ് മേൽപോട്ടുയരുകയാണ് അങ്ങനെ വല്ലാതെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന കക്ഷികൾ ഉണ്ടല്ലോ ഓ നബിയെ അത് സമുദായത്തിലുള്ള വ്യഭിചാരി സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരുമാണ് വേശ്യാവൃത്തി ചെയ്യുന്നവരാണ് സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാരെ വഞ്ചിക്കുന്നവരില്ലേ സ്വന്തം ഭാര്യമാരെ ചതിക്കുന്നവരില്ലേ അന്യ സ്ത്രീയുടെ ടെലിഫോൺ നമ്പർ വാങ്ങി വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്യുന്നവരില്ലേ അന്യപുരുഷന്മാരുമായി പറഞ്ഞു രസിച്ച് തെറ്റുകളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നവരില്ലേ ആ വേശ്യാവൃത്തി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരുമാണ് അവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന നഗ്നമായി നിർത്തിയിട്ട് നൽകപ്പെടുന്ന ആവർത്തിച്ച് നൽകപ്പെടുന്ന ശിക്ഷയാണ് പിന്നെ കണ്ടത് രക്തത്തിന്റെ കളറുള്ള പുഴ പുഴയിൽ നിന്ന് വളരെയേറെ വെള്ളം കുടിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി കരകത്താൻ നോക്കുമ്പോ വായിലേക്ക് ഒരു കല്ല് എടുത്തിട്ട് കൊടുത്ത് വീണ്ടും വെള്ളത്തിൽ തന്നെ പോയി മുങ്ങിക്കൊളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ ഓ നബിയെ പലിശ തിന്നുന്നവനാണ് പലിശ വാങ്ങുന്നവനാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അതാലാനിബ പലിശ വാങ്ങുന്നവനെ 
പലിശ കൊടുക്കുന്നവരെ പലിശ എഴുതുന്നവരെ പലിശക്ക് സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരെ എല്ലാവരെയും ലയനത്തിയിരിക്കുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലും ഗൗരവേറിയ തെറ്റാണ് അതേ കടയിൽ ജോലി എടുക്കുന്ന തൊഴിലാളി അവൻ പലിശ വാങ്ങുന്നില്ല കൊടുക്കുന്നില്ല അവരുള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് അതേ സമയത്ത് കോടിക്കണക്കിനുള്ള മുതലാളിയോ അവന് ദുന്യാവ് പോരാ അവൻ കോടികൾ ലോൺ എടുക്കുകയാണ് അതേ ലോൺ എടുക്കുകയാണ് അവൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് തുടങ്ങുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെയും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് കച്ചവടങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് പലിശ അടക്കുകയാണ് പലിശ അടക്കാതെ ജീവിക്കാനുള്ള വഴി അവന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബ് പക്ഷേ ദുന്യാവിനോടുള്ള അമിതമോഹം കൊണ്ട് അവനത് ആ പലിശക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് പരിപാടി നടത്തുകയാണ് പലർക്കും പലിശ കൊടുക്കുകയാണ് ചോദിക്കട്ടെ അതാ വരുന്നു ആയിരത്തിന്റെ നോട്ടെടുക്കുന്നില്ല അഞ്ഞൂറിന്റെ നോട്ടെടുക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതാ വിദേശത്ത് മാന്യം വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് വേറെ അതാ കച്ചവടം കുറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടില് അതാ എടുത്തു വെച്ച സ്ഥലങ്ങളൊന്നും വിറ്റു പോകുന്നില്ല കുടുങ്ങിപ്പോവുകയാണ് പലിശ അടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതേ ജപ്തി വരികയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചെക്ക് മടങ്ങുകയാണ് കോടീശ്വരന്മാര് പലരും ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരികയാണ് ചിലർക്ക് നാട്ടിന്ന് പോകാൻ കഴിയാതെ വരികയാണ് ചിലർ നാട്ടിലേക്ക് മുങ്ങുകയാണ് മറ്റ് വേറെ ചിലരതാ നാട്ടിൽ വരാൻ പറ്റാതെയാവുകയാണ് ചോദിക്കട്ടെ ഹബീബാഹു പലിശയുമായി ബന്ധം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പലിശക്ക് കടമെടുക്കുന്നത് ഒരു മടിയും തോന്നാതിരുന്നപ്പോൾ ഭവിഷ്യത്തുകൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ എത്രയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ വിട്ടാൽ ഖുർആന വിട്ടാൽ സമാധാനത്തിന് വഴിയുണ്ടോ പലിശയുടെ ഗൗരവം ഓർക്കണം രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഒരാൾ വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു വലിയ സംഖ്യ ഒരാൾക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തു യത്തീം കുട്ടികളെ സംഖ്യയാണ് അയാൾ കച്ചവടം ചെയ്ത് ലാഭം കിട്ടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഹിതം തരും തന്നെ കൊടുത്തതാണ് ഇപ്പോൾ സംഖ്യ തരുന്നില്ല ലാഭവുമില്ല പണവും കിട്ടുന്നില്ല കുടുങ്ങിപ്പോയി വല്ലാത്ത വിഷമം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അയാൾ പറയാണ് ഈ യത്തീം കുട്ടികൾക്ക് ദൈനംദിന ചെലവിന് വകുപ്പില്ല അതിന് ഞാൻ കുടുങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയുടെ സ്വർണം കൊണ്ടുപോയി ബാങ്കിൽ പണയം വെച്ച് ഞാൻ സംഖ്യ വാങ്ങി കൊടുത്തു പോകുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തൊരു വിട്ടിത്താ ചെയ്തത് കാരണം അദ്ദേഹം പിന്നെയും പോയത് എന്തിനാ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് പലിശക്ക് കടം വാങ്ങി പൊന്നിന് വില ചിലപ്പോ കുറഞ്ഞോണ്ടിരിക്ക ചിലപ്പോ കുറച്ചു കൂടും പിന്നെയും കുറയും പിന്നെയും കൂടും പിന്നെയും കുറയും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുറെ കാലായിട്ട് കാണുകയാണ് ഈ പൊന്ന് കൊണ്ടുപോയി പണയം വെച്ചവനെക്കാൾ വലിയ വിവരക്കേടി ഇതവൻ ആരാ കാരണം ഈ പൊന്നിന് വില കൂടുന്നുണ്ടോ വില ചിലപ്പോ കുറഞ്ഞു ഇവനൊരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ പൊന്നിന്റെ വില കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ പുറമെ ഇവൻ പലിശ ധാരാളം അടക്കേണ്ടിയും വന്നിട്ടുണ്ടാവും എത്ര നഷ്ടം നേരെ മറിച്ച പൊന്നിന്റെ ആഭരണം അങ്ങ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക ആ പൊന്നിന്റെ പണ ആഭരണം വിറ്റു എന്നിട്ട് അതിന്റെ ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കി തൽക്കാല ആവശ്യമുള്ള പൈസ അവിടെ എടുത്ത് ബാക്കിക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള പൈസക്ക് പൊന്ന് വാങ്ങി എന്നാ ആ പൊന്ന് അവിടെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടാതെ ഉണ്ടാവൂലേ പലിശ കൊടുക്കാതെ ഒക്കൂലേ ഇനി ഒരു കാലത്ത് പൈസ കിട്ടുമ്പോ വിറ്റേന് കണക്കായിട്ട് പിന്നെ വാങ്ങുകയും ചെയ്തു എത്ര സുഖണ്ട് പലിശയായിട്ട് ഇടപെടാതെ തന്നെ കാര്യം നടത്തിക്കൂടെ പക്ഷെ ആളുകളെ മനസ്സിൽ ചെയ്താൻ തോന്നിപ്പിക്കുകയാണ് ഏ പൊന്ന് വിൽക്കല്ലേ പൊന്ന് വിൽക്കല്ലേ ആരാന്റെ എന്തായാലും വിൽക്കരുത് കേട്ടോ അവനവന്റെ എന്നെ വിൽക്കരുത് വിൽക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന നാടായി അല്ലെങ്കിൽ കാലമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ പൊന്ന് പിറ്റാ വലിയ ഐബാണ് വലിയ പലിശക്ക് വെച്ചാലോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയാണ് ചിലർ സുബാനുള്ള രണ്ടാമതൊരു കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയലുണ്ട് രണ്ടാമത് കല്യാണം കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയൊരു അതാപ് വേറില്ല അത്ര മുസീബത്ത് പിടിച്ചൊരു സംഗതിയാണ് പക്ഷേ പക്ഷേ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഭാര്യനെ കൊണ്ടൊരു നിലക്കും മുന്നോട്ട് ജീവിതം കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല ഹറാമ് ചെയ്തു പോകും അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല അവൻ വേറെ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചാൽ എല്ലാവരും ഏത് നേരെ മറിച്ച് അവൻ ഹറാമുമായിട്ട് പോയാലോ അത് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുടുംബക്കാർക്കും പ്രശ്നമില്ല ഭാര്യക്കും പ്രശ്നമില്ല ഭാര്യന്റെ വാപ്പാക്കും പ്രശ്നമില്ല ഭാര്യ എൻ്റെ ഉമ്മാക്കും പ്രശ്നമില്ല പച്ച ഹറാമ് ചെയ്ത് സിന ചെയ്ത യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല നേരെ മറിച്ച് വേറൊരു കല്യാണം കഴിച്ചു തന്നെ ഹേയ് വളരെ മോശക്കാരൻ ഇങ്ങനത്ത
എവിടെയും അള്ളാന്റെ നിയമത്തെ പരിഗണിക്കണം ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ നിയമം മറികടന്നുകൊണ്ട് ജീവിച്ചാൽ അതിന്റെ ദൂഷ്യവശങ്ങൾ വരുതാണ് അതിന്റെ ശിക്ഷ താങ്ങാൻ കഴിയാത്തതാണ് പലിശക്കാരനാണ് വെള്ളം കുടിക്കുക തന്നെയാണ് വെള്ളത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുക തന്നെയാണ് ആ ശിക്ഷ ആവർത്തിച്ചു നൽകുകയാണ് നബിയെ പിന്നീട് തങ്ങളൊരു മരത്തിന്റെ ചവട ഒരു പ്രായമുള്ളവരിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ അത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈ സലാമാണ് നബിയെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള മക്കളുണ്ടല്ലോ അത് ജനങ്ങളാണ് അപ്പുറത്തൊരാൾ തീ കത്തിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ അത് നരകം കാക്കുന്ന മാലിക്ക അലൈ സലാമാണ് പിന്നെ തങ്ങൾ മരത്തിന്റെ മേലെ കയറി നല്ല വീട് കണ്ടല്ലോ അത് മോമിനീയങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ സ്വർഗമാകുന്ന വീടാളും രണ്ടാമത് കണ്ട അത്ഭുതകരമായ വീട് സുഹദാക്കളുടെ വീടാളും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന രണ്ടാളുകൾ ഒന്ന് ഞാൻ ജിബിരിയിലാണ് ഇത് മീക്കായിലാണ് തല ഉയർത്തിക്കോ നബിയെ ഞാൻ തല ഉയർത്തിയപ്പോൾ ഒരു കാർമേഘം പോലെ മേലെ ഞാൻ കാണുകയാണ് സുബഹാനല്ലാ അവര് രണ്ടാളും എന്നെ കാണിച്ച് വിളിക്കുകയാണ് നബിയെ തങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലെ വീടിതാം അവര് വിളിക്കുകയാണ് അതേ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഒന്ന് കടന്നോട്ടെ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ായിട്ടില്ല നബിയെ അങ്ങയുടെ ആയുസ് പൂർത്തിയായിട്ടില്ല തങ്ങൾ ആയുസ് പൂർത്തിയായാൽ തങ്ങൾക്ക് വരാനുള്ളത് അങ്ങോട്ടാള് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ മരണശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ ചില രംഗങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം തങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തതായിരുന്നു നമ്മൾ ഉറച്ച ഈമാനുള്ളവരാകണം അള്ളാഹുവിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസം വേണം ഭരണശേഷം ജീവിതമുണ്ടെന്ന വിശ്വാസം വേണം കബറുണ്ട് ഹിസാബുണ്ട് റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ കണക്ക് ചോദിക്കലുണ്ട് അവിടെ സൂൽ ഹിസാബിൽ രക്ഷപ്പെടണം അതിന് ക്ഷമയോടെ തെഹുവയോടെ ജീവിച്ച് മരിക്കണം അള്ളാഹുവേ അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തി ചെറുപ്പക്കാരെഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ദൂരെ നിൽക്കുന്ന മോഹിനീങ്ങൾ സദസ്സിലേക്ക് വരണം നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്ത് പിരിയണം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ മജിലിസ് നീ ദുആത്തുള്ള നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട മജിലിസ് ആക്കണേ ചെയ്യണം എന്നറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ പേര് പറയണ്ട എന്ന് തുടക്കത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരം ഉറുപ്പികയും രണ്ട് സ്വർണമോതരവും കൊടുത്തേറ്റു അള്ളാഹുവേ ആ സ്ത്രീക്കും കുടുംബത്തിനും നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ ഈ മഹത്തായ പരിപാടി ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ആളുകൾ സംഭാവനകൾ തന്നവരുണ്ട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ എല്ലാവരിൽ നിന്നും നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ അമലുകളെല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ സുഹൃത്തുക്കളെ മാരകമായ രോഗം ബാധിച്ച് ഡോക്ടർ ഇനിയൊന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് വേദന കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ത്രീ ഒരു കസേര വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ ആ സ്ത്രീക്കും അതുപോലെ രോഗമുള്ളവർക്കൊക്കെ നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ ചെറിയ രോഗങ്ങളും വലിയ രോഗങ്ങളും ഉള്ളവരുണ്ട് നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇന്നലെ എൻ്റെ കൂടെ കർണാടകയിലായിരുന്നു കർണാടകയിൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി വണ്ടി കയറ്റി തന്നു പോകുന്നതാണ് ഇന്ന് രാവിലെ എന്നെ കൊണ്ട് വന്ന് എടുത്തു പോകുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് ചെറിയ അസുഖമുള്ളതുകൊണ്ട് വാഗിന് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അള്ളാഹുവെ നീ പരിപൂർണമായ ആഫീഗത്ത് നൽകണേ അള്ളാ അതുപോലെ ആര് എവിടെ രോഗികളുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് രോഗമുണ്ടോ നീ സുഖപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളെ നല്ല ക്ഷമ വേണം സൽക്കർമ്മം ചെയ്യാൻ ക്ഷമ വേണം 
ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ക്ഷമ വേണം മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റവും കുറവും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് പകരം എന്റെ കുറ്റവും കുറവും എന്താണെന്ന് ആലോചിക്കാൻ നമ്മൾ ബുദ്ധിപരമായി വളരണം എന്നിട്ട് അത് തിരുത്താൻ വളരണം ചില ആളുകൾ വല്ലാത്ത വാശിയാണ് ഞാൻ എന്തായാലും മിണ്ടൂല എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് മിണ്ടിയാലും മിണ്ടൂല എന്നോട് സലാം പറഞ്ഞാലും ഞാൻ മടക്കൂല അതുപോലെ ഞാൻ അവനുമായിട്ടൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല എങ്ങനത്തെ വാശി പിടിച്ച സ്വഭാവമൊന്നും നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് നല്ല സ്വർഗത്ത് കിടക്കുന്നവരുടെ ലക്ഷണമല്ല ആഫീനാസ് ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ വിട്ടു വീഴ്ചയ്ക്കുന്ന മനസ്ഥിതി ദേഷ്യം പിടിച്ചാൽ ദേഷ്യം കാണിക്കാത്ത പ്രകൃതി ആഫീനാസ് ജനങ്ങൾക്ക് വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കുന്ന പ്രകൃതി അങ്ങനെ ഒരു പ്രകൃതിയായി നമ്മുടെ പ്രകൃതി മാറ്റിയെടുക്കണം നമ്മൾ വിട്ടുവീഴ്ചയുള്ളവരാകണം ക്ഷമയോടെ ജീവിക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനപരുകൾ എട്ടോളം ആളുകളുമായി ബനു ഉമയ്യ ഗോത്രക്കാർ ഭരണം ഭരിച്ചിരുന്ന അമവിയ ഭരണകാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ റോമൻ ചക്രവർത്തിയുടെ ആളുകൾ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കളഞ്ഞു അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ഇവരെ എല്ലാവരുടെയും തലവട്ടാൻ ഓർഡർ ചെയ്തു അങ്ങനെ കൂടെയുള്ള എട്ടാളുകളെയും കൊന്നുപോയി മഹാനായു രാജാവുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരാൾ റെക്കമെന്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് എന്നെ കൊല്ലാതെ വിട്ടു പക്ഷേ എന്നെ പിടിച്ച് രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ ആശയം മാറണം നീ നിന്റെ മതം മാറണം നീ ക്രിസ്തീയ മതത്തിൽ ചേരണം ഇല്ലെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്നെയും ശിക്ഷിക്കും ഞാൻ എത്ര ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടും അതിന് തയ്യാറാകാതിരുന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ആ കൊട്ടാരത്തിൽ ഭരണാധികാരിക്കൊരു മകളുണ്ട് വല്ലാത്ത ഭംഗിയുള്ള മകളാണ് അവളെ കൊണ്ടുവന്ന് എന്റെ മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഭരണത്തിന്റെ പകുതി നിനക്ക് തരും സാമ്പത്തികമായി എന്റെ സാമ്പത്തികമായ അനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് പകുതി നിനക്ക് തരും ഈ പെണ്ണിനെ നിനക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചും തരും നീ നിന്റെ ദീന് വിട്ട് നിന്റെ ആശയം വിട്ടിങ്ങോട്ട് വരണം ഭൈതു ഞാൻ തയ്യാറായില്ല നമുക്കൊരു ആശയമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആശയത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം അഖുൽ സുന്നത്തിൽ ജമാത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മോമിനീകൾ മോമിനാത്തുകൾ നമ്മുടെ ആശയം മറ്റൊരാളുടെ മുന്നിൽ പണയം വെക്കരുത് നമ്മുടെ ആശയത്തിൽ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കണം നമ്മുടെ ആശയം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുണ്ട് വേറെ ആരുടെയും ഭീഷണിക്ക് മുമ്പിൽ നമ്മൾ മുട്ടുമടക്കേണ്ടതില്ല എന്റെ പാപ്പ മരിച്ചാൽ എന്റെ പാപ്പയെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വിക്രം ചെല്ലി കൊണ്ടുപോകണം എന്റെ പാപ്പ മരിച്ചാൽ എനിക്ക് കുറാൻ ഓതണം എന്റെ പാപ്പയുടെ പേരിൽ എനിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അവിടെ മറ്റൊരാളുടെ ഭീഷണിയുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ആരും മുട്ടുമടക്കേണ്ടതില്ല മുട്ടുപിറക്കേണ്ടതില്ല ആശയത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം ആശയത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ മാറ്റാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് തന്നാലും ശരി നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഭരണാധികാരം തന്നാലും നിങ്ങൾ ഭരണാധികാരത്തിൻ കീഴിലുള്ള സ്വത്തുക്കൾ പകുതി തന്നാലും നിങ്ങൾ ഈ ഭംഗിയുള്ള പെൺകുട്ടിയെ എനിക്ക് തന്നാലും വിവാഹം കഴിച്ചു തന്നാലും എന്റെ ആശയം മാറാൻ ഞാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനവറുകളെ ഒരു റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങ് പൂട്ടി ആ റൂമിൽ തന്നെ വല്ലാതെ അതീവ സുന്ദരിയായ ഈ പെൺകുട്ടിയെയും കൊണ്ടുപോയി കയറ്റി സുബാനവളുടെ ഭംഗി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ തെറ്റിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണവൾ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ എന്റെ റബ്ബിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ക്ഷമിച്ചു അങ്ങനെ ക്ഷമിച്ച് ക്ഷമിച്ചു അവസാനം അവൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ സമീപിച്ചുകൂട ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ദീൻ ഇസ്ലാമാണ് ഇസ്ലാം എന്നെ തടയുകയാണ് അന്യപെണ്ണിലേക്ക് നോക്കിക്കൂടാ അന്യപെണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൂടാ എന്നെ എന്റെ ദീൻ തടയുകയാണ് ഫലാത്തുർക്കു ദീനി ലിമ്രത്തിൽ ഒരു പെണ്ണിന് വേണ്ടി എന്റെ ദീന് ഞാൻ വലിച്ചെറിയൂല വലാദിശൈൻ ഒന്നിനു വേണ്ടിയും എന്റെ ആശയം വലിച്ചെറിയൂല എന്നെ പിഴപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നവൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ നാട്ടിലേക്ക് പോകണോ എന്ന് ചോദിച്ചു രാത്രി സമയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകണം 
വല്ല വാതിൽ തുറന്നു തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ നക്ഷത്രം കണക്കിലെടുത്ത് നേരെ അങ്ങ് പോയി അങ്ങനെ നാട്ടിലെത്താം ഞാൻ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യൂ രാത്രിയിൽ പോയാ മതി പകല് പോണ്ട പകല് കണ്ടാല് നിങ്ങളെ പട്ടാളക്കാർ പിടിച്ചുകൊണ്ടു സുബാനല്ലോ ഞാൻ രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു അങ്ങനെ നാലാമത്തെ ദിവസം ആരും കാണാതെ ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് ഒളിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോ അതാ ഒരു കുതിര സംഘം വരുന്നു എനിക്ക് ഭയമായി എന്നെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വരികയാണോ കുതിര സംഘം ഞാൻ അതാ ഭയപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്റെ കൂടെ കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയ പരിശുദ്ധ ദീനുസിൽ ഇസ്ലാമിൽ ഉറച്ചു നിന്നതിന്റെ പേരിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയ എട്ട് സുഹദാക്കളുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ അവരെയൊക്കെ ശത്രുപക്ഷം കൊന്നതാണല്ലോ ആ എട്ടാളുകളും അതാ നല്ല വെളുത്ത കുതിരപ്പുറത്ത് അന്തസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്തു വരികയാണ് എന്നെ കണ്ടപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കൂടെ കൊല്ലപ്പെടാതെ ബാക്കിയുള്ള ഉമൈർ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതേ ഉമൈർ തന്നെയാണ് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു അവലൈസ് നിങ്ങളെ കൊല്ലപ്പെട്ടതല്ലേ പിന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കുതിരപ്പുറത്ത് കാണുന്നു ഹാലു അവര് പറഞ്ഞു ബലാ അത് ശരിയാണ് ഞങ്ങളെ കൊല്ലപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ സുഹൃത്തുക്കളെ സുഹതാക്കൾക്ക് റബ്ബ് കൊടുക്കുന്ന പവർ ഇല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരെ മരിച്ചവരെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണ്ട കേട്ടോ ഖുർആാനല്ലേ ആ ഖുർആാനിൽ തന്നെ മറ്റൊരായത്തിൽ വലാതീന അതെ നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരെ മരിച്ചവരാണെന്ന് വിചാരിക്കുകയും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സുഹദാക്കളല്ലേ സുഹാനുള്ള സുന്നികൾ ബദർ സുഹദാക്കളെ വിളിക്കുമ്പോ മരിച്ചവരെ വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിക്കുന്നവരില്ലേ അവർക്ക് ബദിരീങ്ങളെ അറിയാമോ സുഹദാക്കളെ അറിയാമോ അവർക്ക് ഖുർആൻ അറിയാമോ അള്ള സുഹദാക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പവർ അറിയാമോ ലോക പ്രശസ്ത പണ്ഡിതനല്ലേ ഖുർആൻ തസ്സീർ എഴുതിയ വ്യക്തിയല്ലേ എല്ലാ പുത്തന്മാതികളും ഉദ്ധരിക്കുന്ന പണ്ഡിതനല്ലേ ഇബിനു തൈമിയെ വലിങ്ങനെ ആദരിച്ച വ്യക്തിയല്ലേ ആ ഇബിനു കസീർ എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ചരിത്രം സംഭവമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതാ അവര് പറയുന്നു അള്ളാഹു തേല അനുമതി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അവരെ വിട്ടേച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു വലിയ മഹാനായ വലിയ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വലിയ നീതിമാനായ ഭരണാധികാരിയാണ് വലിയ മഹാനാണ് ചതിക്കാൻ വേണ്ടി ചതിച്ച് കൊന്നുകളയാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം ചേർത്ത് കൊടുത്ത സ്വന്തം അടിമയുണ്ട് വൃത്തിയനുണ്ട് ആ അടിമ ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം ചേർത്ത വിവരമറിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ പേരിൽ സ്വന്തം അടിമയെ ശിക്ഷിക്കാതെ മോനെ നീ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല നീ വാങ്ങിയ പണം ഹലാലായില്ല അതിവിടെ പൊതു സ്വത്താണത് ഇസ്ലാമിന്റെ കഥനാവിൽ പോകളോ നീ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയത് ശരിയായില്ല എന്നെ കൊല്ലാൻ നീ ഭക്ഷണം തന്നു ഞാനത് മാപ്പ് ചെയ്തു ആരും കാണാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയിക്കോ 
എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം കൊ ശരീരം കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം കൊടുത്ത അടിമക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്ത വലിയ മഹാനാണ് വലിയാണ് ായി പോയിട്ടുണ്ട് മൈറേ മഹാനവറുകളുടെ ജന സംസ്കരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അള്ളാഹു സുഹദാക്കൾക്ക് സമ്മതം കൊടുത്തപ്പോ ഞങ്ങൾ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി തങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് സംസ്കരണത്തിൽ പോവുകയാണ് മൈറേ സുഹദാക്കളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ കൈങ്ങോട്ട് നീട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു നാവിൽ നീ എതക്കയാ മയൂർ കൈങ്ങോട്ട് കാണിക്കൂ മേറെ ഞാൻ കൈ അങ്ങ് കാണിച്ചപ്പോ എന്നെ മെല്ലെ അദ്ദേഹം എടുത്ത് കുതിരപ്പുറത്ത് കയറ്റി അതാ എന്റെ വീട്ടിന്റെ സമീപത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അങ്ങ് നടന്ന എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തും സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ അനുഭവത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ധാരാളം ചരിത്രങ്ങളും തെളിവുകളും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ജമാലുദ്ദീൻ അള്ളാഹുനോട് അമ്പിയാക്കളോടും മൗലിയാക്കളോടും സുഹദാക്കളോടും സഹായം തേടാമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ സൂഹിദു നഹാറൻ ജിഹാറൻ നഹാറൻ ജിഹാറൻ യുഹാത്തിലൂൻ അൽ ഗുഫാർ എന്തെല്ലാം പോരാട്ടങ്ങളിലാണ് സുഹദാക്കളെ പച്ചയായി പച്ച പകലിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്തെല്ലാം വിഷയത്തിലാണ് അവര് വഫാത്തിന് ശേഷം ഇടപെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരോട് സഹായം ചോദിക്കുന്ന യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല എന്ന് ഇമാം റമലി റതി അള്ളാഹന്റെ ഫതാവയിൽ മറുപടി പറഞ്ഞത് ഇത്തരത്തിലുള്ള എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ നീട്ടിരുന്നില്ല പറഞ്ഞു വന്നത് ക്ഷമയാണ് ആവശ്യം തെറ്റുകളിലേക്ക് കടന്നു പോകാതെ വ്യഭിചാരങ്ങളിലേക്കോ പലിശയിലേക്കോ മദ്യപാനത്തിലേക്കോ ഹറാമുകളിലേക്കൊന്നും കടന്നു പോകാതെ കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ചു നോമ്പെടുത്തു അള്ളാഹു തകരെ തന്നതിൽ നിന്ന് കഴിവനുസരിച്ച് ചെലവഴിച്ചു നല്ല സ്വഭാവത്തോടു കൂടി നമുക്ക് രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിയുന്ന രാജാവായ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ സന്തോഷത്തോടെ ഒരുമിച്ച് കൂടണമെന്ന നിലക്ക് ആസിപത്ത് നന്നായി മരിക്കണമെന്ന നിലക്ക് തെക്കുവയോടുകൂടെ ജീവിച്ച് മരിക്കണം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ വയലിന്റെ സദസ്സുകൾ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സംരംഭങ്ങൾ സിറാദിൽ ഹുദയുടെ ഓരോ ചലനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിനുള്ള വഴികളായി നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെയും അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനം ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളോടുകൂടെയുള്ള പി സി എസ് തങ്ങളും തെക്കേ കർക്കുഞ്ചം ലഹാജിയും മുതൽ പ്രായമുള്ള പലരും അതുപോലെ ഈ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ മൊയ്ദു ഹാജി അടക്കം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ മരിച്ചുപോയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ആലിമീങ്ങളുണ്ട് മുത്തലിമീങ്ങളുണ്ട് മോമിനീങ്ങളുണ്ട് ആദ്യത്തിൽ നാൽപ്പത് ദിവസത്തോളം വയലു പറയാൻ തീരുമാനിച്ച് ഈ പള്ളി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ വയലു പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ വയലിന് സഹായിച്ച പലരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ആളുകളുടെ പേരൊന്നും പറയേണ്ടതില്ല നിനക്കെല്ലാവരുടെ പേര് അറിയാം എല്ലാവരെയും അറിയാം മരിച്ചുപോയ മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഞങ്ങളെയും നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാനെ അവരുടെയോ ഞങ്ങളെയോ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എന്ത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നെങ്കിലും നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നീ സാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ സിറാജിൽ ഹുദയുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം എഴുപത്തഞ്ചോളം പള്ളികൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പള്ളിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നാളെയാണ് പേരാമ്പ്രയിൽ നിങ്ങൾ കുറ്റിയാടികളിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പേരാമ്പ്ര ടൗൺ സ്വീകരിക്കുന്ന ടൗൺ ആരംഭിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പള്ളി നിർമ്മിച്ചതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് സിറാദിൽ ഹുദയുടേതാണ് ആ മഹത്തായ പള്ളിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നാളെ അസർ നിസ്കാരത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് മഹാനായ ഷെയ്ഫുന കാന്തപുരം ഉസ്താദും അതുപോലെ മഹാനായ ഹലീൽ തങ്ങളും അതുപോലെ അലിബാഫക്ക് തങ്ങളും ഒക്കെ കൂടി നിർവഹിക്കുകയാണ് കഴിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് സിറാദിൽ ഹുദയുടെ കീഴിലുള്ള പള്ളി ആയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ക്ഷണിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തൂഫി കൊണ്ട് അങ്ങനെ കുറേയേറെ പള്ളികൾ നിർമ്മിക്കാൻ അള്ളാഹു അവസരം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ധാരാളം അവസരങ്ങൾ അള്ളാഹു തന്നെ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ അമലുകളെല്ലാം സ്വീകരിക്കട്ടെ അതിന് സഹായിച്ചവർക്കും സഹായിക്കുന്നവർക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ പള്ളികൾക്കൊക്കെ സഹായിക്കുന്നവർക്കും ദീനീ സംരംഭങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ അള്ളാഹു തല ദുന്യാവും അഹറും വിജയിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദയാഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീ രോഗസമരത്തിന് സമാധാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയും ദയാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ സംഭാവന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്ന് രൂപ സംഭാവന പറഞ്ഞ് അതുപോലെ സംഭാവന പറഞ്ഞ് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഒരു സഖാഫിയുടെ ഉമ്മയും കൂടിയാണ് അള്ളാഹു തല അവർക്ക് ആരോഗ്യം
ശമ്പളം അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ തോന്നാൻ സാഹുവേ നീ അത് എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഒരു കസേലക്കുള്ള പൈസ ആയിരം രൂപ തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ കുറച്ച് കസേര പറഞ്ഞു അത് മാത്രം പോരാ ഇനിയും കുറേ കസേര വേണം ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് മതിയായിട്ടില്ല കിട്ടിയതും മതിയായിട്ടില്ല കിട്ടുന്നതും മതിയായിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ദേവ കോളേജിൽ കുറേ കസേര ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒന്നിച്ചൊരു ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി കുറേ കസേര ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കസേര അത് കുറച്ച് ഉറപ്പ് കുറവായിരുന്നു അപ്പം ഈ ചെറുപ്പക്കാർ കുട്ടികളാണല്ലോ അവർ വന്നും അവരെ യുവത്വത്തിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്വഭാവം എന്തായിരുന്നാലും കുട്ടികൾക്ക് ഇല്ലാതിരിക്കില്ല അപ്പം ചില കസേരൊക്കെ അവർ വന്നിരുന്നാൽ പൊട്ടിപ്പോവാണ് അപ്പം ഞാനത് നമ്മുടെ വനിതാ കോളേജിൽ കൊടുത്തു പെൺകുട്ടികളാവും പിന്നെ അത്ര വലിയ ഒച്ചപ്പാടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് വനിതാ കോളേജിൽ കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദേവാ കോളേജിലെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാനും മറ്റും നോക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കസേര ഇല്ല അതുകൊണ്ട് കസേര കുറച്ചും കൂടി കിട്ടണം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കുറച്ച് കസേര തരണം ആയിരം റുപ്യൻ്റെ കസേരിയുണ്ട് അറുന്നൂറ് റുപ്യൻ്റെ കസേരിയുണ്ട് കസേര ചെറുതും വലുതൊക്കെ ഉണ്ട് ഓരോരുത്തരെ ഇഷ്ടം പോലെ തരാം അത് നമുക്ക് കസേര അഥവാ കസേര ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ബെഞ്ചിന് എടുക്കും ബെഞ്ചിനും ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നിനും എടുക്കും അങ്ങനെ ഏതായിരുന്നാലും നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് അത് സിറാജ് ഉള്ളതിയുടെ ആവശ്യത്തിനുകൊണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തും എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല എത്ര കസേര വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ ആ ഒരു ഹാളുണ്ട് ആ നടുമുറ്റത്തുള്ള ഹാള് കസേര ഉണ്ട് ഒരു പത്ത് അഞ്ഞൂറ് കസേര അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് നാനൂറ് കസേര വേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സഹായിക്കണം അവാഹത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ ഒരു ഫാത്തി ഒരു നമ്മൾ വരക്കണം ആര് മുജീബ് ഒരു കസേര അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞാൽ സംഖ്യ ഉള്ളവർ ഇപ്പം തന്നെ കൊടുത്തോളി അല്ലാത്തവർ പേരെഴുതിയിട്ട് വെക്കുക കൊടുക്കണം ഞാൻ പലപ്പോഴും പലരും എഴുതിയാൽ പിന്നെ ചോദിക്കൂല അങ്ങനെയായാലും അവർക്ക് ഒരു കടായിട്ട് ബാക്കിയാവും അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കണം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സമയത്ത് നിർബന്ധമായും കൊടുക്കണം അതെ നമ്മുടെ മൊയ്തു ഹജി ഒരു കസേര അള്ളാഹു താല ബർക്കത്തിയുടെ അവിടെ ചെറിയ മുത്തുള്ള മൊയ്തു ഹജി നമ്മളെ മരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സഹായം ചെയ്തിരുന്നു മൊയ്തു ഹജി വളരെ സന്തോഷം തന്നാല് എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹു പെറുക്കത്തിയട്ടെ നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തല സ്വർഗത്തിൽ സീറ്റ് തരട്ടെ അള്ളാഹു തല നമ്മളെ അമലുകളൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഇനി അറിയ ഇപ്പൊ തരുന്നവരാണ് പിന്നെ എഴുതി വെക്കണമെന്നില്ല സുഖാണ് ഇപ്പൊ തരാത്തവിടെ കൊടുത്താൽ മതി പേര് കൊടുത്താൽ മതി അലഹമില്ല അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തല പെറുക്കത്തിയട്ടെ ഇനി ആരാണുള്ളത് എല്ലാവരും തരണം എല്ലാവരും തരണം ഇത് ഈ കസേരൻ്റെ പൈസയാണ് നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ പിരിവ് വേറെ തരണം കാരണം ഇതിൻ്റെ മൈക്കിനൊക്കെ പൈസ തരണം എനിക്ക് കളാൻ പൈസ തരണ്ട അതേ സമയത്ത് ഏ കസേരൻ്റെ പൈസ ആയിട്ടെ പിന്നെ വയറിൻ്റെ മൈക്കിൻ്റെ പൈസ ഇങ്ങനെ എടുത്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സംഭാവന വേറെയും തരണം ഇതാരാ തരും അനിയാരാ സി പി എം തോമസിലെ ഒരു കസേര അള്ളാഹു ബർക്കത്തിയട്ട് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ പിന്നെ ആരാണ് നല്ല നീയത്തോടൊന്ന് പറയും പെണ്ണുങ്ങളെടുത്ത് പെൺകുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വനിതാ കോളൊക്കെ പറയുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും അവർ പറഞ്ഞാൽ ചില അവരും കസേർ വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കട്ടെ ഒരു കസേര ആ നേരത്തെ ഒക്കെ പലതിനും കൊടുത്തതാണ് ഇനിയും കൊടുക്കാതെ ഓഫീക്കട്ടെ പിന്നെ ആരാണ് ഒന്ന് വേഗം പറയും മരിച്ചുപോയ ബാപ്പക്ക് വേണ്ടി നജീബ അള്ളാഹു തല അവരെ കബറിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ മൈദു ഹാജി കുളങ്ങരുത്ത് ആ ഒരു കസേര അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തലാഫിയത്തും തൂഫിയത്തും തരട്ടെ പിന്നെ ആരാ ഒന്ന് വേഗം പറയും ഒന്ന് വേഗം പറയും ഒന്ന് വേഗം പറയും വരാൻ്റെ കൂടെ അഷറഫ് ആ ഒന്ന് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ പിന്നെ ഏത് കാലം നമ്മുടെ ഇവിടെ കൂട്ടൂര കൂട്ടൂര കൂട്ടൂര് അല്ലേ ആ അഷറഫ് ആ നമ്മൾ മൊയ്തു വരിയും അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യയും ഒക്കെ മരിച്ചു വേണം അള്ളാഹു അല്ല കബൂർ സന്തോഷമാക്കട്ടെ പിന്നെ ആരാണ് ഒന്ന് വേഗം പറയും ഏ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞാൻ വേദന ക്ഷണിക്കണം എൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് പേരോട് പേരോട് വേദ കിടക്കുന്നുണ്ട് വരുന്ന ഏഴാം തീയതി മുതൽക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും വേദന ക്ഷണിക്കണം ഷാല്ല എൻ്റെ വേദ പേരോട് പത്താം തീയതി ഉണ്ടാവും നിങ്ങളെല്ലാവരും വരണം പേരോട് വേദന ആൾ പറഞ്ഞു വരാൻ എനിക്കൊരു മോശമല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും വരണം ഏ പത്താം തീയതി ആ ഇൻഷാല്ല ഭാര്യയുടെ അസുഖം മാറാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രവർത്തകൻ രണ്ട് കസേര അള്ളാഹു താല അവരുടെ രോഗം മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ
കൂറ് കാണിക്കുന്ന ഒരുപാട് ബിസിനസ് നടത്തുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് ഈ ആ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം നീക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഹൈറും ബർക്കത്തും വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ സ്വർണത്തിന്റെ മോതിരം കൊടുത്ത അയച്ച സ്ത്രീകളുണ്ട് കാലിന് സുഖമല്ല പാത്തു ആ മോതിരം കൊടുത്ത അയച്ച കസേര വാഹത്തേല കബൂൽ ചീട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു മോതിരം കൊടുത്ത അയച്ചാൽ എന്താണ് ഇതായിരുന്നതാ അപ്പൊ അതെന്താ ഇവിടെ തരാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു കബൂൽ ചീട്ട തങ്ങൾ ഊട്ടിയ പിന്നെ അലഹമില്ല അള്ളാഹു കബൂൽ ചീട്ടെ ഷാ അല്ല ആ അട മാർക്ക് ചെയ്ത് കേട്ടോ എല്ലൊരു ഫാത്തിഹ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ദ്വാരക്കല ഇടയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുകയും സമയം പോകണ്ട ഫാത്തിഹ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم وير المقبوب عليهم ولا الضالين أمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا نهد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا نهد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا نهد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس اه ساجر قولي ورا اه ورقه سيرا الله تعالى قبول شيته ها تيكه بشير حاجي ورقه سيرا اه بني يار كونده مين بري مين بري دوارك ഇന്നലെ ഏറ്റവും ഒക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാം ഞാൻ അറിയും എല്ലാവർക്കും കൊണ്ട് സാധാ ദ്വാരക്കും ഷാദ് കുറുങ്ങോട്ട് ആ ആ ശരീരത്തിൽ തങ്ങളൂട്ടിന്റെ ഉപ്പ ഒരു കസേര അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ പേര് പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാള് നൂറ് രൂപ അല്ലാതെ ഉദ്ദേശം പൂർത്തിയാക്കി വെക്കണം അള്ളാഹു തല പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ പിന്നെ ഉം പിന്നെ ആരാ ഒന്ന് സ്ത്രീകളെടുത്ത് കുട്ടികളെ പറഞ്ഞേച്ചില്ലേ നേർച്ചയുള്ള നോമ്പ് സുന്നത്ത് നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന ദിവസം എടുക്കാൻ പറ്റുമോ നേർച്ചയുള്ള നോമ്പ് നേർച്ച നോമ്പ് കരുതിയിട്ട് തന്നെ നോൽക്കണം അത് വേറൊരു സുന്നത്തുള്ള ദിവസം തിങ്കളാഴ്ച ആകുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വ്യാഴാഴ്ച ഒന്നുമില്പില്ല നേർച്ചയുള്ള നോമ്പ് നേർച്ച നോമ്പ് തന്നെ കരുതിയിട്ട് നോൽക്കണം പിന്നൊരാൾ സംശയം ചോദിച്ച് ഫാത്യം ഓതി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇമാമ റുക്കൂവിലേക്ക് പോയാൽ മൗമും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫാത്യ ഓതി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇമാമ റുക്കൂവിലേക്ക് പോയത് നമുക്ക് ഫാത്യ ഓതാനുള്ള സമയം ഇമാമിന്റെ കൂടെ നൃത്തത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇമാമർ കൂയി പോകുമ്പോൾ മമൂമോ അങ്ങ് കൂടെ പോകണം ഓതിയ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ മതി ഫാത്തിയ തീർക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഇനി നമുക്ക് സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ വജ്ജഹത്ത് ഓതി ആകുതൊക്കെ ഓതി അങ്ങനെ അല്ലേ വെറുതെ നിന്ന് അങ്ങനെ സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഓതാതിരുന്നതാണ് ഫാത്തിയ ഓതാതിരുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര സമയമാണോ നേരത്തെ സുന്നത്ത് കൊണ്ട് സമയം എടുത്തത് സുന്നത്തിന് വേണ്ടി എടുത്തത് അത്രയും സമയം അത്രയും അക്ഷരങ്ങൾ ഫാത്തിഹയിൽ നിന്ന് ഓതിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ റൊക്കോയിലേക്ക് പോകാവൂ എന്നാണ് നിയമം ഇനി ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ ഓൺലൈനിൽ ആരാ പറഞ്ഞോ അബ്ദുലത്തി മുസ്ലിം ആർ കൊല്ലം അള്ളാഹു ബർക്കത്തിയട്ടെ വളരെ ദൂരം എന്നാണ് കൊടുത്തവും ദൂരെയാണ് അദ്ദേഹം ദൂരെയാണ് അള്ളാഹത്തിൽ അവർ നമ്മളൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ അദ്ദാഹു ബർക്കത്തിയട്ടെ അള്ളാഹു ഖൈറി ചെയ്യട്ടെ പിന്നെ ആരോ ഉണ്ടോ ഒരു സഹോദരി രണ്ട് കസേര അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് പേപ്പറി ഒരു മൂന്ന് നാരിയത്ത് സ്ഥലത്ത് കേൾക്കണം നമുക്ക് വലിയ ചില സംഗതികൾ ശരിയാനുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മളെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു ഒരു വിഷയത്തിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയ ആളുകളുണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥലമൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അള്ളാഹു തല അവരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ തിരുത്തി കൊടുക്കട്ടെ അകലെ അതിനൊക്കെ എല്ലാം ഫറദും മഹ്റുദ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഒരു മൂന്ന് നാര്യത്ത് സ്ഥലത്ത് കിടന്നു അള്ളാഹു മസല്ലു സലാത്തും കാമിലത്തൻ وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القدوة فرج به القرب وتقلى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك لطيف ورقة سيرة أونلين مغنى اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القدوة فرج به القرب تقوى به الحوائج وتنار به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم 
على اله وصحبه في كل لمحه ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقوى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى القمام بوجهه الكريم على اله وصحبه في كل لمحه ونفس بعدد كل معلوم لك എല്ലാവരും കുറച്ച് ലായിലാഹൽ എന്നുള്ള ദിക്രികളാണ് ഞാനിന്ന് രാവിലെ സുബിക്ക് ഇന്നലെ കർണാടകയിൽ സുബ്ലിയിൽ പോയിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ സുബി നിസ്കരിച്ച ഉടനെ രണ്ട് മരിച്ച വീട്ടിൽ പോയി നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും തീവണ്ടി തട്ടി മരിച്ച രണ്ട് സ്ത്രീകളും ഒരു ചെറിയ രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയും വളരെ ദാരുണമായ മരണം നമ്മളെ സ്ഥാപനവുമായി വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട മസ്കത്തിൽ ഒമാനിലുള്ള ഒരു മുഹമ്മദ് ചെണ്ട് വളരെയേറെ സഹായിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെങ്ങന്മാരാണ് രണ്ടാളും അവരെ ഒരു കുട്ടിയും അപകടത്തിൽ മരിച്ചു ഇന്ന് രാവിലെ മഹാനായ സുൽത്താൻ ഉൽ മഖാന്ത പുസ്താദ് ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ കയറി ദ്വാരക്കൊക്കെ ചെയ്തു അള്ളാഹു താല ആ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടിയെയും സുഹതാക്കളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ആ കുടുംബത്തിന് അള്ളാഹു താല സമാധാനം നൽകട്ടെ ഹൈറും ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ എല്ലാവരും നമ്മൾ ഇന്ന് മരിച്ചുപോയി നമ്മളെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ തുടക്കം മുതൽ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള പലരും അവരിപ്പോൾ ഖബറിലാണ് നമ്മളും ഖബറിൽ പോകുന്നവരാണ് അള്ളാഹു താല നമുക്കെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും തൗഫീക്കും ഹിമ്മത്തും വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ മരിച്ചുപോയവരുടെ ഖബറുകളെല്ലാം അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ എല്ലാവരുടെ പേരിൽ ഒരു അല്പം ലായിലാഹൽ ഉയർക്കണം അവരെ ഉൾക്കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സംഭാവന വയറിൻ്റെ ചെലവിലേക്ക് എല്ലാവരും സംഭാവന തരണം അള്ളാഹു താല നമ്മളെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു താല ഏറ്റെടുക്കട്ടെ എല്ലാവരും അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സംഭാവന തരണം നമ്മൾ കട കടം വരാൻ പാടില്ല വയറ് സംഘടിപ്പിച്ച വകയിൽ മൈക്കിൻ്റെ പൈസയൊക്കെ ഇങ്ങനെ സിറാജിൽ വിലയ്ക്കുള്ള കിട്ടുന്ന നേർച്ച പൈസ കൊടുത്തിട്ട് വയറ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അവരവരുടെ കയ്യിലുള്ള നല്ല സംഭാവന എല്ലാവരും തരണം അതിനോട് കുറച്ച് ലായിലാഹൽ നേരിട്ട് വേർക്കണം ലോ ഇടക്കൊരു കാര്യം ഉണർത്തുകയാണ് സിറാജുൽ ഹുദയിൽ മാസത്തിൽ ദിക്രിഹൽക്ക ഉണ്ടാകാറുണ്ടല്ലോ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇൻഷാല്ല എല്ലാ മാസവും ഇംഗ്ലീഷ് മാസം അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞ രാത്രി ആയിരിക്കും ഹൽക്ക ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ദിക്രി ഹൽക്ക ഇരുപത്തി മൂന്നിനായിരിക്കും ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലേ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി മൂന്നല്ലേ അടുത്തെ ലാസ്റ്റ് വെള്ളിയാഴ്ച അന്നായിരിക്കും ഇരുപത്തെട്ട് വരെയല്ലേ മാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ഫെബ്രുവരി ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ദിക്രി ഹൽക്ക എല്ലാവരും ഹൽക്കൊക്കെ പങ്കെടുക്കണം എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് എല്ലാ മാസവും ഇംഗ്ലീഷ് മാസം അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി നമ്മുടെ ദിക്രി ഹൽക്ക ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരൊക്കെ ഏതെങ്കിലും പരിപാടിയൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ദിക്രി ഹൽക്കയാണ് കുറ്റിയാടി എന്നൊരു ബോധത്തോടു കൂടിയായിരിക്കണം എല്ലാം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ദിക്രി ഹൽക്കൊക്കെ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം അത് വലിയ പറക്കത്തുള്ള സദസ്സാണ് വലിയ ന്യാമത്ത് അള്ളാഹു തല നമുക്ക് തരാൻ ഒരുപാട് ദ്വാക്ക് അള്ളാഹു തല ഉത്തരം തരുന്ന ഒരു സദസ്സാണ് സിറാജ് ഉദ്ദീൻ്റെ ദിക്ര ഹൽക്ക അതിന് പല ഭാഗത്തുനിന്നും ആളുകൾ പങ്കെടുക്കാൻ വരും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാത്തുള്ള ആളുകൾ വേറെ പരിപാടികളായിട്ട് ഇല്ലാതെ ആയിപ്പോകരുത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയിക്കുന്നു വരുന്ന പത്താം തീയതി പേരോട് ബായാർത്ഥങ്ങളുടെ ദ്വായും ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ഉത്ബോധനവും അതും കൂടി ഉണ്ടാവും എൻ്റെ വയത് മാത്രമല്ല ആ പരിപാടിയിലേക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ മജിൽസ് ആക്കുത്തരമുള്ള മജിൽസ് ആക്കട്ടെ ഒരു മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് എഴുതി ദ്വാരക്കുന്നു മണ്ണൂരിലെ പോകർ സോല്ല അള്ളാഹു താല അഫീത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ രോഗമുള്ള എല്ലാ രോഗങ്ങളും അള്ളാഹു താല സൂപ്പെടുത്തട്ടെ صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم
നമ്മളെ സ്ഥാപകന്മാരിൽ പെട്ട ഒരാളാണ് പി സി അബ്ദുള്ള ഹാജി അള്ളാഹുദിന പൂർണ്ണമായ ആഫീത്തും സലാമത്തും നൽകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്കും അള്ളാഹിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ആരോഗ്യത്തോടെ അള്ളാഹു ഒരു കാഴ്ച തരട്ടെ ഒറ്റപ്പാലത്തുള്ള റഫീഖിന്റെ വീട്ടിൽ കുഴൽക്കിണറിൽ വെള്ളം കിട്ടാൻ ഇത് വരക്കാൻ അള്ളാഹു തല നല്ല വെള്ളം കൊടുക്കട്ടെ നൂറുദ്ദീൻ കമ്മനത്താഴ ഒന്ന് നൌഷാദ് നൌഷി നൌഷിര കുറ്റിയാടി ഒന്ന് അള്ളാഹു എല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവരും നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ അമീം പറയണം അള്ളാഹു തല നമ്മളെ ദ്വാഹിജാബത്ത് തരട്ടെ എല്ലാവരും നല്ല നെയ്യത്തോടുകൂടി അള്ളാഹു നമുക്ക് തരണം എന്നുള്ള നെയ്യത്തോടുകൂടി എല്ലാവരും അമീം പറയണം നമ്മളെ എല്ലാ ആളുകളും പലരും സംഭാവനകളും നേർച്ചകളൊക്കെ തന്നവരുണ്ട് ഇന്നലെ ഞാൻ പോയ സ്ഥലത്തു നിന്ന് തന്നവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് വരക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസർമാർ വരിസംഖ്യ വിരിക്കാൻ പോകുന്നവർ അവരൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവരെ വീട്ടിൽ നിന്നും വീടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ സംഭാവന എടുത്ത് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദ്വാരക്കുന്നത് അള്ളാഹു തല നമ്മളെ ദ്വാക്ക് ജാബത്ത് തരട്ടെ അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദീദ اللهم صل وسلم مبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين يا الملك الجبار يا رادة سيدا يا رحمان مسكين ما رأي نقل دعاك دي جابة ذرم رحمان نقل دعا دي سيغري كرم رحمان نقل سروع عمل قلوب دي سيغري كرم رحمان الله ينقل دي القرآن اللودي دي ذكر اللي جلي دي مكدي سيغري كرم رحمان അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം